ഹൈഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ മറ്റൊരാൾ കാണരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ ഫയലുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗാലറിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ അത് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഫോണുകാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ്രോയിഡ് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് എന്നെ അവിടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ കമന്റുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം തുറന്ന് വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കും അതിൽ പാസ്കോഡ് സെറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാസ്കോഡ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാസ്കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അതേ പാസ്കോഡ് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ടച്ച് ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ടച്ച് ഐ ഡി സപ്പോർട്ട് ആണ് ടച്ച് ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും യൂസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണോ ഇതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയലുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫയലുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു വാണിങ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഐക്ലൗഡിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ ഡിലേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് അല്ലോ കൊടുക്കാം ഡിലേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആപ്പിൽ നിന്നും ഡിലേറ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ഗാലറിയിലുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് സേവ് ആകാം നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടച്ച് ഐ ഡി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പൊ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫയലുകൾ ഇത് നമുക്ക് തിരികെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ബാത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ടു ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫിൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആപ്പിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഗാലറിയിലേക്ക് വരുത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ആൽബം ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളം രീതി ഉള്ളതുണ്ട് സ്ലൈഡ് ഷോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തമ്മേരുകൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോളത്തിന്റെ മൂന്ന് കോളത്തിന്റെ ആറ് കോളത്തിന്റെ തമ്മേരുകൾ നമുക്ക് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് ഐ ഡി പാസ്വേഡുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്പ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി